video chafu za ngono za Sanchi the World ama Sanchoka zimeweza kuvuja mtandao ni. Sasa unafahamu maisha ya Sanchi yamekuwa ni maisha fulani kujiachia sana. Hata ukiingia kwenye page yake ya Instagram kidogo na bidi mvumilivu na kama una mtoto mdogo ambaye ana umri wa chini ya miaka nane basi inatakiwa kama anatumia Instagram umblock asiweze kuingia kwenye page ya Sanchi kwa sababu hata picha ambazo amekuwa kiposti ni picha ambazo za uwazi sana yeye haoni tabu kuposti picha yote ile ambayo inaweza ikamuonesha maungo yake uwazi na vitu vingine kama hivyo so Video hizi zimekuwa zikisambaa kwa kasi mtandaoni na nadhani pengine asilimia kubwa ya watu wengi washaweza kuziona. Sijajua uko kwa wewe kama umekutana nazo kwa sababu sasa hivi wanasema kila kitu ni connection. Kama una connection basi utakuwa unapishana na vitu vingi Raisi, mjini. Ya. Lakini eh, unasema? Rais wa connection. Rais wa connection. Resident wa connection. <laughs> Napatikana hapa jioni ya leo. Sawa. By the way hizi ni video mbaya sana. Tuseme tu ule ukweli wa, wa kutoka rohoni kabisa. Sio video nzuri kabisa kwa mtu kama Sanchez. Though mimi sijawa surprised kwa sababu eh, mambo yake ambayo amekuwa akifanya social media yanaweza akawa na reflect hiki ambacho tunakiona sasa hivi. Unaelewa eh amekuwa ni mtu wa kujiachiachia sana. Picha ambazo ana post sio picha nzuri sana. Unaelewa? So hata livona hizi video zimenishangaza kwa sababu inaonekana anashindwa kujifunza kutokana na makosa. Kuna baadhi ya masta ambao wamepitia kwenye haya na wamelia kutokana na kwamba zimekuwa zikiwadhalilisha. Unaelewa eh? Mtu anavyotazama kitu kama hiki kesho kukuangalia kwenye sura yako mara mbili hawezi unajua kuna zile akipata tu ya kikuona na kumbuka kile ambacho amekiona uh, mtandaoni na nini video chafu kabisa kwa kweli ni kitu ambacho kinatia huruma kwa sababu ni watu ambao wanashindwa kuelewa na kujifunza na mwisho siku maisha kama haya ya kuendelea kuvujisha ama kusambaza zi video chafu yanakuwa yanaendelea kila siku kiukweli tukiacha yote hizi ni video mbaya unajua ukiacha picha zake ambazo la post mtandaoni Hizi ni video mbaya, yani mbaya kabisa, yani mbaya na hazifai hata kuangalia kwa sababu unaona ni video zaidi ya mbili, zipo sipi tano, unaona zile. Kwa hiyo kiukweli na imekuwa ni mbaya sana kwa 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 Watanzania wengi ambao pengine wameona video hizi. E, yuko na familia Tanzania hapa yuko na ndugu yule. Najua wameona ndugu zake. Kwa hiyo kiupande tu kwanza kimaadili. E, yuko na ndugu, yuko na marafiki, yuko na watu ambao pengine wanamfuatilia. Zimekuwa mbaya kabisa na pia hii sio picha nzuri kwa wanawake wenzake anawadhalilisha. Kwa hiyo kiukweli kama ulivyosema kuna haja kujifunza kupitia matukio ambayo yametokea nyuma. Tumeona watu wengi wakipita katika shida kama hizi na wengi wanakuta, wanakuta wanajirekodi wenyewe. Ukiangalia hizi video Sanchi amejirekodi mwenyewe. Umeona kwa simu yake ya mkononi lakini leo video hizi zimeenea mtandaoni zinamchafua na kumwaribia kabisa. Nimeshangaa kuona kwa sababu unajua Uh, amekuwa na sifa mbaya mtandaoni watu wakim, wakimsema kwamba amekuwa na post picha sio nzuri eh, yani watu ambao mtazama ana maadili mazuri mtu ambaye ajali sasa kuna wakati ilikuwa ni mwezi wa Ramadhani lopito ile alikuwa anakufurisha kule Mbagala akatoa msaada mwezi mtukufu wa Ramadhani Sanchi alikuwa anakufurisha nikasema ah, kumbe ni mtu ambaye anafahamu kuna Mungu anafahamu kuna wahitaji kwenye mwezi huu mtukufu akaamua kwenda ku, 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 kutoa msaada wa aftari kwa watoto ambao wana uhitaji kwa watoto ambao wana uhitaji leo huyo huyo mtu ambaye alitoa msaada kwenye mwezi mtukufu anaonekana kwenye picha za uchi picha mbaya kabisa ambazo kiukweli upasi kuangalia yani zitakutoka katika uwepo yani kiukweli mimi nimekuwa nime nimejisikia vibaya sana na sipendi kuona vitu kama hivi pengine list laba uh, baada ya kutokea matukio ya nyuma labda kipindi hichi wanawake wengine au watu wengine ambao watumia mtandao watajifunza lakini imekuwa kila siku kuna hili kuna hili kwa hiyo inakuwa sio picha nzuri kabisa hasa kwa hapa Tanzania yani na ubaya wa vitu kama hivi ni kwamba kwa mfano hizi zimevuja ha, Sanchi haathiriki kwa maana kwamba kujikuta na ingia kwenye mikono ya sheria moja kwa moja kwa sababu sheria ina, ni kwamba inasema kwamba anayesambaza video ndio anaye kamatwa sio yule ambaye ameonekana kwenye video unaelewa eh lakini alioonekana anaweza akakamatwa kwa kusaidia ama kutaka tu kuwa sehemu ya uchunguzi kuelewa pengine nani alisambaza ama wewe ndio uliwatumia watu wasambaze na vitu vingine kama hivyo lakini anayeingia moja kwa moja ni msambazaji wa hizi video bila kujali wewe ulionekana ama hujaonekana au sio sasa Sanchi sio kama amepost kwenye akaunti yake ya Instagram tu ni video ambazo zinasambaa mtandaoni lakini yeye akiwa anaonekana kwenye hizi video. Na ndio maana nasema kwamba sheria imekuwa kama uh, kwa upande mmoja au mwingine inakuwa kama haiwaumizi hawa ambao wanaonekana, ambao wanajirekodi kwenye hizi video. E, mbali na kwamba wao watashiriki katika uchunguzi lakini hapa wanaanza kudinai wa kwanza ni ku ni mtu ambaye amesambaza. Wanasema sio kosa kujirekodi. 
kosa ni kuiweka hii video kwenye uh, halaiki ya watu I mean public ambapo ni mitandao ni kwa social media na sehemu zingine ambazo watu wanaweza kaona ndio maana sasa hivi unashauriwa ukiwa na simu yako kama smartphone hakikisha kwamba ina password ama simu yoyote ile unaweka pin ama password kwa sababu ikitokea e, lolote lile whether simu imepotea ama umefanya vivyote vile mtu akapata access ya kuingia kwenye simu yako akachukua video zako aka expose na nini utakuja wewe utakamatwa kuuliza imekuwaje hizi video zinaonekana mimi bwana nilikuwa nilipoteza simu tayari ushaingia kwenye mikono ya sheria na kumbuka kuna siku uh, tulikuwa na mkutano na yule jamaa wa TCRA miongoni mwa uh, viongozi wa TCRA akawa anasema kwamba kuweka password kwenye simu yako sio kwamba ni, ni hiari ni, ni sheria kabisa ukija kukamatwa utaulizwa kwa nini simu yako haikuwa na password kwa sababu kama ukiweka password mtu akikuta simu yako hawezi kufanya chochote na tutakiwa labda pengine atenda ku clear kila kitu na kuianzisha simu upya ndio atumie unaona so ukirudi sasa kwenye maisha kama haya kina Sanchi na wengine ambao tayari video zao zishaonekana mtandaoni unaona kabisa cha kwanza inadhalilisha utu wake mwenyewe lakini cha pili yeye ni mtanzania ni vitu ambavyo sisi kama watanzania hatuko navyo sawa kimali yetu hatuturuhusu vitu kama hivi kwa hivyo unaona kabisa moja kwa moja kuna watu ambao walikuwa kidogo pengine wanamlinda linda kiheshima heshima mbali na kwamba amekuwa ni mtu ambaye ana tabia fulani za tofauti sana kwenye mitandao ya kijamii sasa hivi wanamshusha kabisa plus kitu ambacho umekiongea kwamba alienda kutoa msaada kwenye siku ya Ramadhani eh, watu nadhani pengine wengi walianza kumwamini kwamba ana roho fulani ya kutafakari ama hofu ya Mungu unaelewa so kufikia point ya vitu kama hivi kumbe unaweza kaelewa kumbe kuna vitu vingi vikoje vinaendelea behind the scene ama nyuma ambavyo si hatu vijui ndio kama hizi video chafu za ngono na zimeweza kusambana kwa kweli ni video ambazo hutakiwi kuziona kwa kweli mimi binafsi unajua tena kwenye vitu kama hivi eh, miwani ambayo ingawa leo kidogo niliona alafu kama miwani ambayo ikanijia hivi nikajikuta sioni kitu yani yani kama network ilikuja afu ikapotea mimi nimesikia tu nilikuwa nasikia tu sauti sijaona umesema kwamba mtu wa ukatazu kujirekodi ni kweli kuna wengine labda wanajirekodi kujiona tu maumbile yao maumbile yao koje tunafahamu kila mtu anajua maumbile yake akoje unajua mtu anaweza kama kujirekodi ili kujiangalia ajione maumbile yake yakoje unajua eh So mimi naona ni busara sana kama ukijirekodi ukishajiangalia ukirizika futa tayari maumbile ni yako mwili ni wako tumbo ni lako umeshaliona kupitia simu mimi kumbe niko hivi futa kwa sababu unajua ukihifadhi ndio shida yake hiyo ndugu yangu eh na, na ndo maana inakuja point ya kuweka password kwenye simu yako kwa sababu hata kama utaziweka kwenye simu yako simu ikiwa na password nani anakuwa na access ya kuingia na kuzichukua video hizi lakini kama simu ina password mtu yote anaweza kukuazima ama akashika simu yako akaondoka na hizi video akazisambaza umeona kwa hivyo kitu cha kwanza ni ulinzi yani ukiweza ukitaka kuishi maisha haya kisha kwamba eh, kifaa chako ambacho unahifadhia hizi video whether ni laptop ama nini kina password kwa maana kwamba mwenye access ya kukitumia ni wewe peke yako hakuna mtu mwingine umeona kwa sababu tu umechagua ya maisha na ndio maana kama ninavyosema kwamba sheria haikatazi mtu kujirekodi hizi video waje record tunavyoweza video nyingi sana angalia ni kwa matumizi yako mwenyewe lakini pale sasa ambapo zinakuja kuwa kera watu wengine zinaonekana huku mitandaoni hapo ndio shida inapoanzia alafu mtu anakuwa anakujua kabisa kumbe yule mtu yuko hivi maumbile yake video hizo ukiziangalia uh, kuna ambazo yupo kwenye, kwenye kitanda anagalagala kidogo hivi eh, ananengwa nengua anageuka huku anageuka huku eh. na kuna ambayo kikweli inajiuliza hii ni vipi kwa sababu kuna moja hapo katika sinki la kuogea alafu anajirekodi kwa simu yake jakuzi anaita zile alafu kuna sauti za vidume zaidi ya mmoja wanaongea yani kwa pembeni hawajaonekana lakini tunasikia sauti ya vidume vingi zaidi ya mmoja wakizungumza so najiuliza kubele eneo kulikuwa na wanaume wengi tena wapo pembeni alafu Sanchi katika jacuzzi anaoga yupo ndani mule lina maji alafu anajirekodi na simu yuko uchi wa mnyama E, unajiuliza nini hasa baada hapo kimeendelea? Kwa hiyo mwisho wa siku mambo yako mengine ambayo pengine uko unafanya labda maisha yako ya, ya, ya siri jamii inajua kupitia video zako. Unajua zile? Kwa hiyo mimi kuna 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 haja kwa makini sana na hizi simu zetu kwa kweli. Yaani in, 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 inasikitisha kwa kweli. Mimi ninachoumia ni kwamba kwa nini watu wanashindwa kujifunza kutokana na makosa? Eh wanasema kosa kurudia kosa. Unaelewa? Sio kutenda kosa. 
makosa kama haya yashafanyika sana na nadhani wadada wengi wameweza kujifunza ndio maana wadada wengi sasa hivi hawezi tena kukuta tu wanaweka hizo video na kuacha acha kushikisha simu watu na nini simu ambazo zina ulinzi lakini ukiona vitu kama hivi vinatokea tena inamaanisha kwamba kilichopita kijamfunza mtu ndio maana video chafu kama hizi tena zimeweza kutokea za sanchoka na kwa kweli mimi da i say yani zinatia sio nisemwe zinatia nini lakini inatia inasikitisha kwa, kwa kweli kuzitazaka kwa muda mrefu amekuwa akiwatesa mabaharia sana mtandaoni yeah. akiwa tumevaa nguo. Kwa hiyo leo mabaharia wamechua wameona kila kitu mabaharia. Mabaharia walikuwa <laughs> wanaona maana kuna picha alikuwa na post unakuta yupo utupu lakini pozi lake huwezi hey. unaona tu mwili. Unajua kama yule yupo utupu lakini kuna baadhi ya vitu ubavu. Ehe imepigwa kiubavu ubavu hivi huwezi kaona. Unaona. Wewe tu ingia kwenye page ya Sanchi unaweza ukaelewa kile ambacho tunakizungumza. Mwili kaokoleza mafuta kweli yani. Umeona sasa. Kwa hivyo kama jola kiama. Yes. Sasa hao mabaharia ambao tunawasema sasa hivi akiona hizi video kuna kipi ambacho hawakijui tena kwa Sanchi. Hakuna. Umeona eh? Mm. Sasa so, mwenyeshuku ni mitiani tu. Anyway, wewe uliona kina? Eh? <laughs> uliona mimi nimesikia sauti tu. Unasema? <laughs> ah watu watu subscribe. Au sio eh subscribe yeah, kwenye yeah. channel ya Sanchi kwa taarifa nyingi zaidi. Sawa. <laughs>